。事实上，我看他确实也挺喜欢在家里待着带孩子的，但是真的是不一样的。他出去工作以后，真的就跟换了一个人似的，每天看起来都活力满满的样子，说起自己的学生来。侃侃而谈的，一点都不像平时内敛的样子。我以前听说过一句话，说一个人在从事自己喜欢的工作时，都是会发着光的。我在你身上看到过这种光，不过那时我以为你的这种光芒是天生的，所以我并不觉得有什么。可是嫂子她不是，她很平凡，而正是这种平凡，让我不能忽略掉她发着光的样子。我从那一刻起，就开始在心里问自己一个问题，那就是我成翘翘以后要做什么呢？要成为一个什么样的人？我的哥哥成习之，他一定会护我一辈子，所以就算我成天待在家里，待在自家的公司里无所事事的，他也不会说我，更不会烦我。然后我就静静的等待着将来有一天，我跟一个跟自己家世差不多的人结婚。我是在想这一层时，忽然觉得，自己的人生如果照这样过下去的话，会是毫无意义的。所以我想改变，我要改变。哥，可能我会做的不好，也可能我出去几天就会一个人悄悄的想回来了。到时候你一定不要取笑我，要对我多包容一点，行吗？刚才不是自己都说了，就算是一辈子待在家里无所事事。哥都会养着你，乔乔，你去外头找工作，去外头住，当哥的不拦你。但是有一点，绝对不可以让自己受委屈，任何一点委屈都不行，知道吗